Das ist ein ganz simpler Trick. Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie nach hinten. Das ist wie, als würde man eine Maschine starten. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias, ähm, ohne Trucker Cap. Ja, heute äh, keine Weltpremiere. Äh, ihr seht, dieses Video ist wahrscheinlich nicht das erste, was ihr seht. Aber es wird wahrscheinlich das ja, vollständigste sein, hoffe ich zumindest, was ihr über dieses Mediabook seht. Um welches Mediabook handelt es sich? Ihr habt es schon in der Überschrift und im Thumbnail gesehen. Die Katze hat heute was ganz Besonderes vor die Tür gelegt. Jawohl. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme der 80er Jahre. Sylvester Stallone in Over the Top. Ja, nagelneu rausgekommen von Cape Light im Mediabook und in der MRA. Dieser Film war lange Zeit out of print. Ich hatte zum Glück für teures Geld damals mir die normale MRA besorgt, die ich dann, als dieses Mediabook rauskam, auch zu einem normalen Preis noch verkaufen konnte. Weswegen mich dieses Ding hier äh, nicht ganz so viel gekostet hat. Deswegen Daumen hoch schon mal für mein Händlergeschäft. Ja, oh. ah, nein, egal. Darum soll es nicht gehen. Sondern, ähm, ja, ihr seht dieses Video erst so spät, weil ich hatte bei Amazon bestellt und die waren irgendwie ein bisschen langsamer. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne schauen. Aber wie immer an dieser Stelle, worum geht es eigentlich? Ja, es geht um Lincoln Hawk, gespielt von Sylvester Stallone, der äh, ja ein Trucker ist, der aber sich nebenbei sein Geld auch noch mit Armdrückwettbewerben finanziert. Und ja, er möchte wieder Kontakt zu seinem Sohn, beziehungsweise er hat schon immer versucht, seinem Sohn zu schreiben. Der ist bei seinem Großvater aufgewachsen, weil seine Mutter ist schwer krank und die liegt nun im Sterben und wünscht sich, dass ihr Ex-Mann nochmal mit ihrem Sohn einen ja, Roadtrip macht. Und so ähm, ja, treffen diese beiden Welten aufeinander. Der Sohn ist sehr behütet aufgewachsen, während ähm, der Lincoln halt doch ja eher so die raue Straße gewohnt ist. Und daraus ergibt sich dann ein Vater und Sohn Film, der dann quasi aber auch noch mittendrin auch noch ein Sportfilm ist. Aber dazu dann später am Ende im Fazit mehr, genauso auch die Bild- und Tonbewertung. Also wenn ihr darauf noch Bock habt, bleibt bitte bis zum Schluss dran. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal dieses Mediabook hier etwas genauer an. Ja, und hier haben wir das Mediabook. Und ich muss sagen, das ist eines auch der geilsten Cover überhaupt. Ähm, liegt aber einfach daran, dass es von Cassaro ist, einem italienischen Illustrator. Ich habe euch da letztens mal ähm, Red Sonja vorgestellt. Für den Film hat er quasi das ähm, Design nochmal neu gemacht. Äh, Blende ich euch hier oben ein. Schaut da gerne mal nachher vorbei. Ähm, ein super geiler Typ. Der hat in den 80ern und auch davor übelst viele geile Cover gezeichnet. Ähm, vielleicht mache ich da noch mal ein eigenes Video drüber, weil ähm, es gibt da noch so ein paar andere Filme, zum Beispiel wie Cliffhanger, zu dem man auch so ein richtig, richtig geiles äh, Cover gezeichnet hat, was aber, glaube ich, niemals veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an und es ist einfach, es ist einfach nur stark, weil wir haben hier ganz einfach nur Stallone stehen. Im Hintergrund natürlich hier den, seine geile Kühlerfigur, die natürlich so richtig schön ähm, wie mit Airbrush glänzend äh, im Hintergrund ist. Der verschwitzte Stallone hier mit seiner Faust nach vorne. Ähm, da ist richtig geil Dynamik drin. Ähm, Stallone grimmig wie immer ne? und verschwitzt wie immer. Und ihr sehen könnt hier, äh, Truck Action ist auch geboten. Und natürlich dann einfach nur den Titel Over the Top ähm, mit einem kleinen Signatur hier unten aus dem Jahre 87, dem besten Jahr überhaupt, weil da ist euer Lieblings-YouTuber geboren. Nein, nicht PewDiePie und auch nicht äh, Cinemanuel, sondern ich. Ja, okay, dann halt nicht. Schade. Ähm, ja, wir schauen mal kurz auf den Spine. Äh, auch hier, ja, rot auf weiß, ne? Ähm, das knallt natürlich volle Lotte im Regal. Wenn Die meisten äh, Filme sind ja eher so ein bisschen dunkler angehaucht, ein bisschen mystischer, schwarz. Hier over the top geht einfach den hellen Weg. Und ja, das knallt natürlich dann ordentlich im Regal. 
super geil. Ähm, DVD und Blu-Ray Logo an den Seiten. Ja, weil wir haben ja ein zwei Disc Media Book und wir haben hier hinten einen losen Zettel und ich muss sagen, ich hatte euch ja, blende ich euch auch hier oben ein, äh, da hatte ich euch ja das Mediabook zu Massive Talent mit Nicolas Cage vorgestellt und da war auch so ein Beipackzettel bei und da hatte ich auch noch gesagt, ich bin immer noch nicht ganz sicher, was, wie ich das finden soll, weil dann halt immer so ein Zettel lose rumfliegt. Aber ich muss sagen, hier hat Cable das ziemlich gut gemacht, weil die haben hier einen relativ dicken Pappzettel genommen, mit der Rückseite so ein bisschen, äh, ja, was so äh, als nächstes noch ansteht, ein bisschen Werbung. Eigentlich auch ganz witzig, wenn man ein bisschen Langeweile hat, kann man hier mal ein bisschen stöbern, was da noch so los ist, was es noch so gibt. Und Aber wir schauen als erstmal natürlich jetzt hier diese Rückseite hier an. Und ja, okay, der Titel ist jetzt ein bisschen, ja, dem Film nicht würdig, würde ich fast sagen. Armdrücken, Trucker-Mucke und große Gefühle. Also ich finde nicht, dass das Trucker-Mucke ist, sondern es ist eine richtig, richtig geile 80s-Mucke. Aber dazu am Ende noch mal ein bisschen mehr. Der Kultklassiker mit puren 80er Jahre Feeling und das würde ich aber so genauso unterschreiben. Also wenn ihr einen Film sucht mit 80er Jahre Feeling, dann ist das hier euer To-Do. Ja? Schaut es euch an, hier die eine der äh, finalen Szenen. Auch hier mit dem Stripe, auch ziemlich geil gelöst. Wie ihr sehen könnt, bricht das hier alles so ein bisschen ähm, aus dem Bild raus. Genauso hier der Junge so ein bisschen über den Streifen rüber und auch dieser Arm. Eigentlich ist das Bild ja hier zu Ende und dann beginnt ja hier quasi diese andere Szene mit Stallone hier. Ähm, aber der Arm geht noch mit rüber. Das finde ich schon ziemlich cool. Eine Sache ist mir ein bisschen negativ aufgefallen an diesem Mediabook und das ist das Bonusmaterial, weil wir haben nämlich fast nichts. Wir haben eigentlich nur Trailer und zwar Kino-Trailer, deutsche Kino-Trailer und den Promo-Trailer. Ja, ist ein bisschen schade, ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, gerade weil im Startmenü zum Beispiel läuft schon so im Hintergrund ähm, ein Musikvideo von einem der Lieder aus diesem Film. Äh, leider nicht bis zum Schluss, also ich habe das mir ein bisschen angeguckt, das hört dann mittendrin auf, fängt wieder von vorne an, aber das wäre doch mal ein geiles Extra gewesen oder ein paar Dokus oder Interviews oder keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Ja, einfach ein Klassiker, würde ich auch genauso unterschreiben. Sylvester Stallone fährt drauf. Und ja, jetzt würde ich sagen, steppen wir nochmal auf die letzte Rückseite hier. Ähm, auch sehr schön. Äh, ich meine, das war das Kinoplakat. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Na, das sieht auch schon ziemlich stark aus. Aber geht halt nichts über das gezeichnete Cover. Ne? Schreibt, oder schreibt mir gerne mal auch dazu mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr meint, was da besser aussieht. So, wir schauen uns jetzt allererst mal kurz die Disc an. Ähm, die sind in so einem leichten Sepia-Look gehalten. Ja. Ein bisschen sieht man auch den Hintergrund hier mit rein. Das ist schon eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, DVD vorne und hinten äh, die Blu-Ray. Äh, hätte ich jetzt gedacht, also normalerweise eigentlich mal andersrum, dass Blu-Ray vorne ist. Ähm, ja, äh, viel gesagt macht so ein bisschen Sinn, dass man hier so ein bisschen den Himmel noch mit reinnimmt. Hier dieses Blaue habe ich nicht so ganz verstanden, was das sein soll aus dem Film. Aber... Ähm, die Motive drumherum sehen schon ziemlich cool aus. Wir haben kein durchgängiges Front- und Backmotiv, sondern quasi jeweils für sich eins. Und hier sehen wir erstmal den geilen alten Truck, die alte Mühle und die alte Mühle Stallone auf seinem alten Truck mit Over the Top als Titel. So, und jetzt kommen wir zu dem geilen Booklet. Wir haben hier mattes Papier und auch so einen matten Look. Das passt zu dem Film-Look. Das Bild ist nämlich so leicht film Körnig, ähm, deswegen passt es auch genauso zu diesem 80er Jahre Ding, aber dazu auch am Ende noch mehr. Also bleibt bis zum Ende dran. Und ja, ist natürlich eine canon film produktion woher auch sonst von dem äh, Gulan, den Me Menehem Gulan aus Israel, äh, super Typ gewesen und ähm, ja, der sehr viel canon films gemacht hat. Ähm, zu canon films hatte ich euch auch schon mal ähm, quasi eines der letzten Werke ge gezeigt, nämlich Cyborg. Mit Sylvester Stallone blende ich euch hier oben ein. Ähm, war so einer der letzten Werke. Übrigens recyceltes Sets von Masters of the Universe. Also falls ihr da noch mehr wissen wollt, schaut gerne in das Video. So, ähm, genau. Ähm, wir fangen an hier mit einem, ja, so ein kleinen bisschen von ähm, the, the In This Country. Ist quasi auch so diese Titelmusik von dem Film. Ähm, so einen kleinen, ja, so einen kleinen Songtext-Ausschnitt. Geschrieben von Jochen Werner, äh, kommen wir am Ende nochmal zu und das sieht auch schon hier am Anfang schon richtig stark aus. Der Weg ins Offene, super geil, ähm, geht quasi am Anfang hier so ein bisschen 
um den Film an sich, ähm, wie er quasi so ähm, ja, nochmal so kleine Revue passieren lässt, was, um was es sich in diesem Film eigentlich handelt. Dann geht es um die Gogo -Go Boys und nein, ihr kleinen äh, Ferkelchen, das ist... Äh, das sind keine, ähm, keine äh, äh, halbnackten Männer, also glaube ich zumindest nicht, sondern es geht um die Cousins Golan und Globus, von, die über diese, beziehungsweise die die Canon film gruppe gegründet haben. Ähm, Israelis, die dann der, es geschafft haben, in den USA ein Filmstudio zu gründen und echt mal andere Wege zu gehen und wirklich einige richtig geile äh, Filmperlen der 80er Jahre produziert haben, dann leider aber pleite gegangen sind, weil sie sich ein bisschen verhoben haben. Und ähm, ja, um die beiden geht es hier so ein bisschen, dann wird es unterbrochen, auch wieder in diesem leichten Sepia-Look, wie der ganze Film auch gehalten, äh, mit Ausschnitten aus dem Film ähm, und dann geht es quasi so ein bisschen hier, ähm, ja immer noch um die, die Gogo-Boys, äh, die beiden Cousins und natürlich darf eins nicht fehlen und das ist die finale Szene aus dem Film, in der Mitte gedruckt, damit ihr euch die auch wirklich in voller Pracht angucken könnt, super geil. Und ja, dann geht es der Hardbody um Sylvester Stallone, so ein bisschen seinen Werdegang und seinen Werdegang mit Canon Films, weil er hat auch mit denen zusammen die City Cobra gemacht. Ich weiß, ich kenne vielleicht der ein oder andere von euch auch. Dann geht es hier weiter über Armdrücken, äh, weil in diesem Film ist ja auch Armdrücken so ein bisschen, ähm, ja, so dieser, der treibende Grund. Es ist ja auch so ein bisschen nicht nur Vater-Sohn-Film, sondern auch ein bisschen so ein Sportfilm. Und ähm, ja, was die Golan-Brüder damals für geile Sachen gemacht haben, Events veranstaltet mit, ähm, mit Armdrücken und so weiter und auch davon Filmaufnahmen in dem Film hier verwendet haben. Super geil gemacht. Ähm, hier sieht man auch wieder so eine Szene aus, diesem, ähm, aus einem Armdrück-Wettbewerb. Richtig stark. Und ja, am Ende geht der Reif da dann nochmal so ein bisschen hier äh, quasi diese 80er Jahre. Ähm, ja, harten Alpha-Männer noch mal ein bisschen auf und ähm, lässt es alles noch mal so ein bisschen Revue passieren, wie Canon das dann so am Ende gemacht hat. Noch zum Autor selber, ähm, schreibt unter anderem auch für ähm, Filmstarts, ähm, Perlentacher und den Deutschlandfunk Kultur. Schönen Gruß an dieser Stelle, mein äh, ja, Deutschlandfunk bester Radiosender neben NDR Info. Ja, ihr wisst Bescheid, ich bin sehr kulturell be 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 äh, Schule und so weiter. Ja, ähm, ja, sehr cool gemacht. Ich fand es auch ziemlich lustig. Wir haben hier mittendrin einmal Oscar und das wird hier als Register-Trademark aufgeführt. Nochmal, das finde ich sehr witzig. Und am Ende, wie gesagt, nochmal den einsamen Truck. Ja, wir fangen mal mit dem Bild an. Wir haben hier ein ziemlich schönes HD-Master, muss ich sagen. Ähm, Schärfe ist echt top. Die Farben sind etwas blasser gehalten, ähm, was aber meiner Meinung nach so ein bisschen diesen, diesen, dieses typische 80s-Feeling auch wiedergibt, weil... Wenn wir jetzt hier knallig bunte, poppige Farben hätten, dann wäre, glaube ich, dieser Film nicht derselbe, wie er jetzt in dem Fall ist. Der Ton, ähm, auch ein absolutes Highlight für mich, ähm, der Soundtrack. Wir haben hier ähm, ja, wirklich mit einer der geilsten Soundtracks der 80s auf einem Film, ähm, wie schon lange nicht mehr, wie bei, außer vielleicht beim äh, Kickboxer. Aber ähm, ja, das ist schon wirklich großartig. Wir haben leider nur eine Stereo 2.0 PCM Tonspur. Die macht ihren Job soweit auch in Ordnung. Ähm, ich würde sie eher so im, im mittleren Bereich ansiedeln. Aber wenn man einmal angefangen hat zu gucken, dann gewöhnt man sich recht schnell dran. Und ähm, ja, stört einen nicht mehr, weil die geile Musik und dieses geile Feeling von dem Film nimmt einen dann durchaus mit. Und von dahin gehend mega. Ja, ähm... Filmbewertung. Ihr habt ja schon am Eingang gehört. Für mich ist es einer der geilsten 80s Filme überhaupt. Ich liebe diesen Film und ich habe mich so gefreut, dass er endlich wieder im Mediabook rauskommt. Und dann auch noch gleich mit dem, mit dem einzig wahren geilen Cover. Weil wenn ich blende euch hier mal die alte Emory ein. Das war irgendein neues Cover. Die hatte zwar als Wendecover ähm, die ähm, das so ein Idee von diesem VHS-Cover, aber es geht halt doch nichts über den Original Cassaro, ja, habt ihr ja gerade schon in der Tischansicht gehört. Also von daher, ähm, ja, mega geil, super, dass Cape Light diesen Film endlich rausgebracht hat und quasi damit dann dafür gesorgt hat, dass er vielleicht jetzt mal wieder einer breiteren Masse zugänglich ist. Ich freue mich, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu äh, in die Kommentare. 
Äh, ach ja, Mediabook-Bewertung noch ganz vergessen. Ähm, wie gesagt, Optik finde find ich richtig geil. Das äh, Booklet ist cool gestaltet und geschrieben. Äh, Extras sind ein bisschen schwach, aber ähm, sonst kann mich dieses Mediabook durchaus überzeugen. Also von dahingehend, äh, meine Empfehlung geht raus. Links sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das soll es auch gewesen sein. Bleibt auch dabei auf der Endcard. Seht ihr nochmal, den ich gerade eben euch schon verlinkt habe, den Film Cyborg. Ähm, schaut da gerne mal vorbei. Eine richtig geile Sammleredition, wenn ihr darauf Bock habt. Bleibt auf jeden Fall dran. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.